アメリカではサンタクロースにメルキンクッキーズを置いておくんですけれどイタリアでは買う Hey guys, it's Chica. 皆さんこんにちは、チカです。Merry Christmas or Happy Hanukkah or just plain Happy Holidays. I cannot believe it is Christmas already and that the year is almost over. もうクリスマスだなって。今年もあと一週間で終わってしまいますね。今日はちょうど十二月二十五日クリスマスということで、Weird. クリスマス・トラディションズをシェアしたいと思います実は最近ウクライナからの留学生のことを話す機会があっていろいろとクリスマスのお話をしましたウクライナではサンタクロース以外にサンタの娘さんがすごい重役でサンタがいるところには必ずその娘が一緒にアシストしているという話を聞きました I didn't even know Santa and Mrs. Claus had children. そういう話をいろいろと聞いている中なんか世界中の面白いクリスマス・トラディションズをシェアしたら楽しいかなと思っていろいろと調べてみましたそしたら結構面白いのが出てきましたので Let's talk about some weird Christmas traditions. まずなんと日本もきちんとピックアップされていました日本のクリスマスといえばケンタッキーフライチキン !It's finger licking good finger licking もう指を全部舐めたくなるぐらい美味しいうー久しぶりチキン買ううん、ん指舐めたくなりますね。Oh my god, I need some water. ケンタッキー自体はアメリカからのものなんですけれど、クリスマスに KFC を食べるのはかなり日本独特な文化です。ケンタッキーフライドチキンアウトレッツ became popular among foreigners in Japan during the festive season as they often couldn't find a whole chicken or turkey elsewhere。そっか、もともと日本にいた外国の方がケンタッキーフライドチキンでクリスマスディナーを買っていたんですね。当時コストコもなかったでしょうし、あとオーブンがそもそもないから買ったとしても焼けないっていう。The fast food chain seized upon this trend with a Highly successful marketing campaign in the 1970s, and now a trip to KFC is a Christmas tradition in Japan. Oh, I actually didn't know that. 最近はね、ケンタッキーだけではなくて、ファミマとかローソンもかなりチキンの CM 出してますよね。でもやっぱりチキン食べるなら私はまだケンタッキーですけど皆さんはどうですかクリスマスにケンタッキーを食べるという日本の習慣は海外の人からするとかなり不思議みたいなんですけれどもっともっと不思議な習慣はたくさんあります例えばグリーンランドではクジラの皮を食べるらしいですそれだけではなくてケビアク which is made by wrapping an auk a small arctic bird in seal skin Burying it for several months and eating its decomposed flesh. I think I'll stick to Kentucky Fried Chicken. France is a very gorgeous meat. It's a very good meat. It's a very good meat. It's a very g o o Continue with turkey, often with chestnut stuffing, cheese, and then dessert. It's a very good meat. 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 The tradition involves creating a character out of a small log which sits on the dining room table during the fortnight leading up to Christmas. It has to be fed every day with fruit, nuts, and sweets, and then on Christmas Eve, the entire family beats the log with sticks while singing traditional songs, forcing the log to excrete its treats. 1年間ずっと吸収してたもの食べ物とかもう買ったものとかそれを全部デトックスしましょうっていうような意味なんですかね I have no idea I'm not quite sure what it is with Catalonia and defecating things but they also have dolls that they sell that are pooping 子供たちを楽しませるためのものらしいんですけれどかなり不思議子供たちはどこ行っても好きですよね Poop それでクリスマスといえばサンタクロースを私たちはイメージするじゃないですかでも世界中にはいろんな他のキャラクターがいます例えばオーストリア5月に行ってきたオーストリアにはクランプスというキャラクターがいてクランプス is a demon-like creature that punishes bad children men dressed as the Krampus roam the streets during the festive period frightening the little ones <笑>怖いんですよ。The Krampus has actually been banned a few times in history because it is absolutely terrifying. 最近映画化されたんですよね、このキャラクター。Yeah, pretty scary stuff. そしてイタリアもサンタクロース以外にいます。しかも女性なんです。The Good Witch in Italy, La Befana, 
is a kindly witch that hands out presents at Christmas. アメリカではサンタクロースに milk and cookies を置いておくんですけれど、イタリアではラビファーナに wine, broccoli and sausage を置くらしいです。ちょっとおしゃれな感じ。But doesn't that mean she's drunk driving? In the Netherlands, Swart Piet or Black Peter is a mischievous assistant to Father Christmas. このブラックピーターというキャラクターはかなり問題になっていて、もう人種差別なんじゃないかと言われています。そのコスチュームを着る人たちは顔を黒く塗ってアフロ的な黒いアフロ的なウィグをするので、それはどうなのというので、あの昔の伝統的なものをキープしたい人たちと今風の That's not politically correct。というような人たちが結構バトルしているらしいです。2、3年ぐらい前にアップしたクリスマスの動画でもちょっと似たような記事をシェアしましたが、なんでサンタクロースは白人なのみたいな問題があったり、最近はやっぱり、まあ、特にアメリカとかではいろんな人種の人たち、いろんな宗教の人たちがいるので、political correctness、かなり意識されているんですけれど、Who cares if Santa Claus is white? He's from the North Pole! You're a racist! Anyways, This is a weird one. Venezuela のクリスマスでは、まあ、みんなクリスマスの朝に教会に行くんですけれどどうやって行くと思いますか They roller skate. ローラースケートで教会に行くらしいですちゃんと道路も通行止めされてみんながハッピーな気分でローラースケートして教会に行くと Sounds like fun! チェコではこんな風習もあります。チェコ women perform a simple ritual during Christmas to determine how successful their love life will be during the following year. Unmarried women will stand with their backs to the front door and hurl a shoe over their shoulder. If the shoe lands with the toe pointing towards the door, they will be wed within the year. ウェディングのブーケと同じ感じですよね。I don't know if I'd want to bet my love life on a shoe that I threw. It probably break the window. そして靴関連で言うとドイツにも面白いクリスマスト tradition があります。In Germany, celebrations begin on the evening of December 5th when children must leave a boot or a shoe outside their bedroom door. In the morning, if they have been good, a tree branch covered in sweets will be their reward. If they have misbehaved, they will find only a branch. How sad. Oh, another Ukrainian tradition. ウクライナのクリスマスツリーにはある不思議なものが飾られます。What do you think that is? Spider webs! 雲の巣 Ukrainian Christmas trees are traditionally adorned with an artificial spider and web. It is said to bring good luck and its origins lie in the tale of a poor woman who could not afford to decorate her tree. She woke up on Christmas morning to discover that a spider had covered it in a glorious sparkling web. That's a nice story. クリスマスツリーに飾る不思議なものといえば、ドイツでは何を飾ると思いますか私がドイツに行った時に結構ギバウェイで出てきたものです。そんなの覚えてないってですよね。ピクルスピクルス小さなピクルスをどっかに飾って、次の日にそれを見つけた子供はキャンディーをもらえるという風習があるみたいです。でもこちらは昔から本当にある伝統的な風習というよりも、多分どっかで誰かが作り上げたもので、ただ毎年小さなピクルスのオーナメントはかなり売れているので、誰かが大儲けをしているという。If you're from Germany, let us know. Do you guys actually put pickles in your trees? So those were some of the world's weirdest Christmas traditions. 世界の不思議なクリスマスの風習をシェアさせていただきましたが、How was that? So I had a lot of fun reading up on all these different Christmas traditions around the world. I hope you guys had fun learning about them as well. If you're from or live in any of the countries that I mentioned in this video and you're like, We don't do that. Let us know in the comments. Maybe you don't really have defecating logs. Although it'd be really difficult to make that story up. Or if I didn't mention your country in the video and you have some interesting Christmas traditions, let us know. Anyways, thank you guys so much for watching. I hope you have a very Merry Christmas and I hope you got what you wanted for Christmas. 皆さん、クリスマス、何もらいましたか年内にもう一本ぐらいアップしようと思います。So look forward to that and I will see you guys again soon. Happy holidays!